നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റൂട്ടേഴ്സും ഹബ്സും സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് മോഡംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റൂട്ടേഴ്സ് ഹബ്സ് സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് മോഡംസ് എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റൂട്ടേഴ്സ് ഹബ്സ് സ്വിച്ചസ് ആൻഡ് മോഡം ആണ് എന്താണ് ഒരു സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു സെഗ്മെന്റ് ദി നെറ്റ്വർക്ക്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കുറെ സബ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ചസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ സ്വിച്ചസ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ടു സെഗ്മെന്റ് ദി നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് സബ് നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് സബ് നെറ്റ്സ് എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡ് സെഗ്മെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചസിനെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതായത് നമ്മുടെ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അതായത് നമ്മൾ നോർമലി സെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സിനൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡേറ്റ പാക്കറ്റ്സിനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്യലും ആരുടെ പണിയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്വിച്ചസിന്റെ പണിയാണ് ഓക്കെ സ്വിച്ചസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെനി പോർട്സ് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിനകത്ത് സ്വിച്ചസിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും മെനി പോർട്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ചില പോർട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു പോർട്ടും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചിന് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് പോർട്ടിൽ കൂടെ ഇത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് എത്തുക എന്നുള്ളതും അതായത് ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ റിസീവിംഗ് പോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ടു സെൻഡ് ദിസ് ഡേറ്റ പാക്കറ്റ് ഇൻ ടു ദയർ മാപ്പ് അഡ്രസ് അതായത് ഈ പറയുന്ന സ്വിച്ചിനകത്ത് ഏത് പോർട്ടിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുവഴി ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റേനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും ആരെ കൊണ്ട് പറ്റും നമ്മുടെ സ്വിച്ചിനെ കൊണ്ട് പറ്റും and this also provides communi- various communications like unicast communication multicast communication broadcast communication ella thanne aaru support cheyum nammada switches support cheyum okay and we know that switches ennu parayunnathu any type of communication support cheyan mattunna oru device ayidu kondu thanne idine namakku endu paraya full duplex communication parayan mattum endana full duplex communication endana full duplex ennu parayna സെൻഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റിസീവിങ്ങും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റേ ടൈം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് അതായത് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ സെൻഡ് ദി ഡേറ്റ ആൻഡ് റിസീവ് ദി ഡേറ്റ അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫുൾ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് എഫക്റ്റീവ് യൂസ് ഓഫ് ബാൻഡ്വിഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചസ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരാത്ത വേരിയസ് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ യു ക്യാൻ കണക്ട് വേരിയസ് ഡിവൈസസ് എസ് പ്രിന്റേഴ്സോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഐ ഒ ടി ഡിവൈസസ് എന്തും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്വിച്ചസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈ പറയുന്ന സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്ക് ഡിവൈസസിൽ നമ്മൾ കുറെ അധികം ഡിവൈസസ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഡാറ്റാസ് ബൈ യൂസിംഗ് ദ സ്വിച്ചസ് അതെന്താ ചെയ്യാ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ട്രാഫിക് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ട്രാഫിക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസും കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം നമ്മുടെ സോഴ്സ് നമ്മുടെ ഡേറ്റ പാക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പാക്കറ്റ് സ്വിച്ചിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേർസ് റിസീവിംഗ് പോർട്ട് ഓഫ് ദ സ്വിച്ച് ഈ പറയുന്ന റിസീവിംഗ് പാക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും സ്വിച്ചിലേക്ക് ഒരു പോർട്ടിൽ കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യും ആൻഡ് ദെൻ ദ സ്വിച്ച് വിൽ റീഡ് ദി ഹെഡ് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റ പാക്കറ്റിൽ ഹെഡറും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹെഡറിനകത്ത് അത് എവിടേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അഡ്രസ്സും ഉണ്ടാവും അല്ലേ സോ ആ ഹെഡ്ര് എന്താ പറയുക അത് എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മാക്ക് അഡ്രസ്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോളജ് ആർക്കുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വിച്ചിനുണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡിവൈസ് ലൈക്ക് ഏതാണ് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഡിവ
അതെന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ടെമ്പററി കണക്ഷൻ ആരവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ സ്വിച്ച് ടു സെൻഡ് ദി ഡേറ്റ ദ സ്വിച്ച് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എ ടെമ്പററി കണക്ഷൻ ഓർ എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ ടെമ്പററി കണക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ സെൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് ഡേറ്റ ടു ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ടെർമിനേറ്റ് ദാറ്റ് കണക്ഷൻ ഓൾസോ പിന്നെ it also offers a full bandwidth of network and also when the traffic is going to and from the devices simultaneously idoru full duplex communication ayidu kondu enne endiya mattu it reduces the collision to ini engane aanu ee parayna switch work kiya nalladu nammal parnu switch nagathekku data data packet എന്താ പറയാ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തുണ്ട് അവിടെ ഒരു പോർട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ സോ ദിസ് റിസീവ് ആ ഒരു പോർട്ട് എന്തെയും ഡാറ്റ പാക്കറ്റിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഡാറ്റേനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഹെഡർ എക്സാമിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ അഡ്രസ് മാക്ക് അഡ്രസ് എവിടെയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ഈ അഡ്രസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മുടെ സ്വിച്ചില് ഏത് പോർട്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പൊ റൂട്ടർ ആണ് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കാം റൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത പോർട്ട് വഴി എന്ത് ചെയ്യും നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ചിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ കയറും ആ ഒരു പാക്കറ്റിന്റെ ഹെഡർ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡർ നോക്കിയിട്ട് ആ ഒരു ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് റൂട്ടർ ഡെസ്ക് ടോപ്പിലേക്കാണ് സെൻഡ് ചെയ്തത് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ സ്വിച്ചിനെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഹെഡർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ടു ദ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും സ്വിച്ച് ഈ ഡാറ്റ പാക്കറ്റിനെ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് പോർട്ടിലാണ് സ്വിച്ചിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർട്ട് വഴി എന്ത് ചെയ്യും ഡാറ്റ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തും അയച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് എപ്പോഴും ഒരു പെർമനന്റ് കണക്ഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു കണക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വിടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടെമ്പററി കണക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു പെർമനന്റ് കണക്ഷൻ അല്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ വേരിയസ് സ്വിച്ചിങ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സ്വിച്ചിങ്ങിന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏത് റൂട്ട് വഴിയാണ് ഈ ഡേറ്റ നമ്മുടെ സെന്ററിൽ നിന്ന് റിസീവറിലേക്ക് എത്തിയാൽ നല്ലത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ ഒരു റൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ ഡാറ്റ ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ യു ഹാവ് ടു ചൂസ് ദി ബെസ്റ്റ് റൂട്ട് സോ ആ ഒരു റൂട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് സർക്യൂട്ട് സ്വിച്ചിങ് മെസ്സേജ് സ്വിച്ചിങ് അതുപോലെ പാക്കറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് സർക്യൂട്ട് മെസ്സേജ് പാക്കറ്റ് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സ്വിച്ചിങ് ആയിട്ടാണ് സ്വിച്ചിങ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ബോർഡർ ബ്രോഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ്ങിനെ കാറ്റഗറി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റൂട്ട് എന്താണ് ഒരു റൂട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഡിവൈസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് തമ്മിൽ ഡാറ്റ അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസസ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ സോ റൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ റൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നോ അതിലധികമോ പാക്കറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഡാറ്റ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ പി ഐ പി അഡ്രസ് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ഈ പറയുന്ന നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്ത് വിടും ആൻഡ് ദെൻ ദിസ് വിൽ ഷെയർ ദിസ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഓൾസോ ആ വഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡേറ്റ നമ്മുടെ
ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾസ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അല്ലെ സോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾസ് ആണുള്ളത് ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് ടേബിളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് റൂട്ടിംഗ് ടേബിളും എന്തൊക്കെയാണ് ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾസും ഡൈനാമിക് റൂട്ടിംഗ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈനാമിക് റൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റഡ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യും വേറെ സ്റ്റാറ്റിക് യു ഹാവ് ടു കോൺഫിഗറേറ്റ് ഓർ യു ഹാവ് ടു അപ്ഡേറ്റഡ് മാനുവലി ഓക്കെ ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂട്ടേഴ്സ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില റൂട്ടേഴ്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് റൂട്ടേഴ്സ് അതായത് സിംപ്ലി ടു കണക്ട് വേരിയസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഓവർ എ നെറ്റ്വർക്ക് യു കാൻ യൂസ് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് റൂട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡ് ബാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വയർലെസ് റൂട്ടേഴ്സ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഓൾസോ ബി യൂസ് ഇൻ ദി ഓഫീസസ് ഓർ ഹോം ലൈക്ക് വയർലെസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വയർലെസ് റൂട്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എഡ്ജ് റൂട്ടേഴ്സ് അതായത് യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സർവർ പ്രൊവൈഡറിന്റെ എഡ്ജിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ദിസ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ്സ് ഓവർ ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കോർ റൂട്ടേഴ്സ് അതായത് ഹെവി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ചിലപ്പോൾ ജാം ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ ദ കോർ റൂട്ടേഴ്സ് ആർ ടു യൂസ് ദിസ് ഹെവി ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റൂട്ടേഴ്സ് റൂട്ടേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഫോർവേഡിംഗ് ടു ഫോർവേഡ് ദിസ് മെസ്സേജ് പാക്കറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ റൂട്ടിംഗ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡാറ്റയിലേക്ക് സോറി ഡാറ്റ സെന്ററിൽ നിന്നും റിസീവറിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ടു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എങ്ങനെ ഈ ഡാറ്റയിനെ നമ്മൾ റൂട്ട് ചെയ്യും എങ്ങനെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റൂട്ടിംഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ സെക്യൂരിറ്റി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് സെൻഡിങ് ഫ്രം ദ സോഴ്സ് ഹാസ് ടു റീച്ച് ദി ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വിത്തൌട്ട് എനി ഫെയിൽ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് ആര് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൂട്ടേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് അതായത് നമ്മൾ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡാറ്റ പോലും അതൊന്ന് ലൂസ് ആയി പോകരുത് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിറ്റ് യു ഹാവ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് അതായത് സെന്ററിൽ നിന്നും സോഴ്സ് നിന്നും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിറ്റർമൈൻ ഓൺ ദി ലൂസിംഗ് ഓഫ് ദി ഡേറ്റ ഓൺ ഡാറ്റ പാക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ടു എൻഷ്യൂർ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഓഫ് ദിസ് ഡേറ്റ അലോങ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ദ ഷുഡ് ബി നോ ജാമിംഗ് ഓൺ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ഷുഡ് ബി ദിയർ ഓക്കെ ആൻഡ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാൻഡ് വിത്ത് മാനേജ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഹബ്സ് എന്താണ് ഒരു ഹബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു വൈറ്റൽ റോൾ ഈ പറയുന്ന ഹബിനകത്ത് ഉണ്ട് ടു കണക്ട് വേരിയസ് ഡിവൈസസ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഹബിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ വേരിയസ് ഡിവൈസസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് ഒരിക്കലും തന്നെ എന്ത് ചെയ്യില്ല റൂട്ടിംഗ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചസിനെ പോലെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നും ആരും ചെയ്യില്ല ബട്ട് ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെർട്ടൺ ഡിവൈസസ് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എ നോൺ ഇന്റലിജൻറ്റ് ഡിവൈസ് വിത്ത് സം പോർട്സ് ഓക്കെ പിന്നെ സ്വിച്ച് പോലെയല്ല ഹബിന് ഡാറ്റ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ദി ഡാറ്റ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് റൂട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചിനെ പോലെ അതിന്റെ അഡ്രസ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത്
So, ini pernah, nama kita dah itu just to connect to the signals, various devices ni, orang ni various network ni, nama signals connect dia, ni, matra nama kita ni betul betul passive hub ni, guna apa tu lo? Okay. Ini next one, mana intelligent hub. Intelligent hub ni, orang ni boh active ni, kalau, aduh orang passive ni, kalau kurang cuci gudi, better aja kalau orang hub ada ni, ini pernah, mana intelligent hub. Ini nama tu orang software ni, called as management information base. Okay, aduh orang monitoring unit ni, mana? अदर आने इधर इधर इंटेलिजेंट आता ना तो ओके इधर नियम एक पूर्ण ये पर ना डाटा ट्रांसमिशन ने कंप्लीट है एनालाइज़ किया हुआ चीज़ है नेटवर्क ने अगर तो इन्हें गिलम और एक ट्रैफिक को अलग एक एरर अंडर ना देंगे अदर ट्रबल शूट ये आने मारे कोण ना पहचान बाय यूजिंग दिस इंटेलिजेंट हब so, that's why the intelligent hub has a name such as which is smarter than that of active or passive hub. This is the features of the hub. This is the OSI model in the physical layer. It only supports the half-duplex transmission and communication. It works on shared brand width and also broadcasting. This is the high data transmission that we provide. अगर बोलते हैं ना कोलिशंस नमक डिटेक्ट किया हम बच्चे में एंड आल्सो सेंड तू दिस जामिंग सिग्नल्स ओके फॉर तू ईच पोर्ट से सोर्स इन डेस्टिनेशन पोर्ट लेके जामिंग सिग्नल्स आए चुके हो एंड इट इस अनेबल तू फिल्टर द डाटा अगर उन्होंने तो हमारे इन्हें हाउ डंब बनाना पर यार एंड सो इट so, that is the inefficient way to do it. The next one is modem. Modem is called as modulator and demodulator. This is also called as modulator or demodulator. Modem is called as modulator. We use telephones and use the analog signals. We use the digital formula to use the modem and use the digital formula. नमले ये पढ़े ना मोड है मन नमलो बोल गये ना ओके सो डी मेन फंक्शन ऑफ मोड है मैं ना पढ़े ना टू कन्वर्ट दिस टेलीफोनिक एनालॉग सिग्नल्स इनटू द डिजिटल फॉर्म ओके अन्य ऐसा मोड है मैं ना पढ़े ना ना डाटा से पर्सनल सिस्टम तो नमको ट्रांसफर चाहिए मेरी टाइम नमलो बेसिकली उपयोगी क्या � उरे सिग्नल फॉर्म में वो और उरे सिग्नल फॉर्म में के मार्चन में नहीं चार ना हमलें दी यूसी ना मॉड्यूलेटर से यूसी ना लेया था इधर अनलॉक सिग्नल ने अगर इधर टेलीफोनी काइट ला अनलॉक सिग्नल ने हमलें डिजिटल ले के मारना समय इधर आवारा उरे फॉर्म ऑफ सिग्नल ने हमलें वेर उरे फॉर्म में First one is data generation. What is data generation? If you have a data transmission ready, then we will generate data. If we have a data transmit ready, then we will generate a data generator. So, in computer system, we will generate a digital formula. We will generate a computer language in a binary form that consists of zeros and ones. अपन ये जीरोस एंड वन्स इन डी फॉर्मूले से नहीं आने दिए ना डेट आवरे जेनरेट ही ना दर ये नेक्स्ट वन मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन इन द पर ना दर ये पर ना कन्वर्टिंग दिस एनालॉग सॉरी द डिजिटल डेटा सिग्नल्स इनटू दी कम ऑफ दी कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स ओके दैट दी सिग्नल्स कैन ट्र इंटरनेट इंटरनेट लो कोड़ा ट्रैवल चाहिए हमें डिटा अब अपना नमक किटे रीके ना वो एक डिजिटल सिग्नल ओके अदर ने नमले दिया ना अनलॉक सिग्नल लेके नमक के दिया ना कन्वर्ट किया ना तो ट्रांसमिट डेट तू दी इंटरनेट ओके सो ये डिजिटल डेट ने इन्दी दो कैरियर वेव आईटा अब अपना नमले एनकोड � to the modem that is receiving it. I would like to say, either we communicate to either the where or the modem that is receiving it, and the modem that is receiving it, and the modem that is receiving it. Now, here is demodulation. Demodulation is the same. Already, there is an analog signal that we have to do with that data. That data is the same as the signal that we have to do again and transfer into the digital form. We have to do with that data. Analog data signal. इंडियम डिजिटल डाटा सिग्नल आईट नियम कनेक्ट ही इधर कंप्यूटर सिस्टम तेरे मन से लागने नहीं दी ला आ की कोड़ दो सो दिस प्रोसेस ऑफ दिस डीमोडुलेशन दिस डाटा डिजिटल डाटा फ्रॉम अ कैरियर वेस डी कोड़ अब अपने दाई 
ആ ഒരു കാരിയർ വേവിനെ നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഡീ കോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡീ കോഡിംഗ് അതായത് റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡീ മോഡുലേറ്റഡ് ഡീ മോഡുലേഷൻ അതായത് ആ ഡീ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും ഫർദർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഫസ്റ്റത്തെ സെറ്റ് ഡാറ്റ അതായത് ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ജനറേഷൻ അതായത് എപ്പോഴാണോ ഒരു ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു ബേസിക്കലി ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഫോമിലായിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് അപ്പൊ ആ ഫോമിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഡാറ്റ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലേഷൻ മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ള ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയാണ് അല്ലേ സോ ഇത് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ നമുക്ക് അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറ്റണം അനലോഗ് സിഗ്നൽ ആക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഡാറ്റയെ പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു ഡാറ്റ സിഗ്നൽസ് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്റർനെറ്റ് കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാരിയർ വേവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻകോഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കാരിയർ വേവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എൻകോഡ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ അതായത് ഈ എൻകോഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഈ കാരിയർ വേവിനെ ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഈ റൂട്ടറിൽ നിന്നും സോറി ഈ മോഡത്തിൽ നിന്നും ആ ഒരു റിസീവിംഗ് എൻഡിലുള്ള മോഡത്തിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു വേവിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അത് റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡീ മോഡുലേറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു മോഡ് മോഡമുണ്ട് ആ മോഡം എന്ത് ചെയ്യും ഡീ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതായത് ഇന്റർനെറ്റിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അനലോഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ സിഗ്നൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കും ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഡീ കോഡിംഗ് ഓഫ് ദിസ് കാരിയർ വേവ് അതായത് കാരിയർ വേവിനെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡീ കോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡീ കോഡിംഗ് ഡീ കോഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഡീ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാരിയർ വേവിനെ അതായത് ഡീ കോഡ് ചെയ്തെടുത്ത കാരിയർ വേവിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ യൂസേജ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഡീ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന മോഡം ഈ മോഡത്തിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ നോക്കിയത് സ്വിച്ചസ് ദെൻ റൂട്ടേഴ്സ് ദെൻ ഹബ്ബ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് മോഡം അപ്പൊ നാല് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്